wa kwanza huu ni muamini kutaka sana kubariki ni muamini kutaka sana kuhudumu kuhudumu manake atake sana kubariki tu prophesy kila muamini awe na shauku awe na msongo wa kutabiri haleluya uwe na shauku uwe na tamaa ama tamaniyo tamani kuwa baraka tamani kuwa baraka kwa wengine tamani kuwa baraka tamani kuwa kuwa na ufanisi kwa mambo ya rohoni tamani kuwa na ufanisi hmm? tamani kuwa na faita kwa mambo ya rohoni mambo ya rohoni so mambo ya rohoni lazima pia yawe kwa muktada wake Mambo ya rohoni lazima yawe kwa muktadha wake. Mambo ya rohoni ama mambo ya roho, mambo ya roho lazima yawe kwa muktadha wake. Mambo ya roho lazima yawe kwa muktadha wake. Na hapa mambo ya roho ama mambo ya rohoni anaelekeza kwa habari ya kuhudumu anaelekeza kwa habari ya kuhudumu tu prophecy tu prophesy mambo ya rohoni hapa kwenye muktadha alikuwa anaelekeza kwa kutoa unabii kwa kutoa unabii naelewa kwa kutoa unabii ni kunena kwa luka plus kufasiri luka inasalisha kutabiri inasalisha tu prophecy ama prophecy haleluya glory to god glory to jesus Ah. Kwa mtu alilio sama atiko mahali nikaona hiyo atiko limenibariki na iko sawa kabisa. Wakati mwingine ah maana roho roho wa Mungu akizungumza kitu kwa mtu. Nasa nikakuja hapa mfano. Nikarudia, nika nikanena kwa Luka, nikafasiri, nikatoa unabii kwa mtu lakini nikarudia mambo ambayo niliwahi sema tena kwa maisha yake. Haleluya. Kuna mtu aliona kitu kama hiyo mtu amepost. Kaona it's true. Roho ni ule yule. Roho ni mmoja. Haleluya. Anaweza akarudia hicho hicho kwa mtu. So mara mingi watu wokova. Kama sasa hivi nikisema last Sunday tulishikana mikono watu wawili wawili, mtu alikuwa anenena na kwa Luka anafasiri Luka kwa maisha ya mwingine au unabii kwa maisha yangu. Tulifanya hiyo Jumapili. Nikisema watu warudie vile walikuwa. Na unaenda kwa Luka, fasiri toke the same kama ile ulitoa last. Si dhambi. Tuko pamoja. Na wao oh, nimekusaidia hapo. Ya. Yeah. Unja unaweza hata kutaka unaweza tumia akili na hata kupatilisha. Watu watasema kwani hilo tu ndio ulisema ina maana hicho ulikramu. Si kukramu. Hicho ndio kinakuja katika moyo wako. Haleluya. Kwa Yesu asifiwe. So hapa uh, mambo ya rohoni yalikuwa yanaelekeza kwa kuprofesy. Waamini uh, Mwamini anahitaji kuwa na msongo na kuchemka ndani yake. Ama waamini wote wanahitaji kuwa na ule msiko, wawe na msongo, wawe na kuchemka ndani yao kuziana na mambo ya roho kutaka sana kuhudumu kutaka kusema prof kutoa unabii eh naitwa hiyo karama ya kuhudumu hiyo naweza nikasema karama ya kuhudumu ama kipawa cha kuhudumu kipawa cha unabii haleluya kila mtu anahitaji kutisaya kuhudumu katika hicho kipawa yani kutoa unabii Kanisani kila mtu anahitaji kuwa na tamanio na kutoa nini? Sema unabii. Chipikia makofi wewe waja mambo yako. Je, ni mmesoea hivi ukienda kanisani mwenye ako mbele yenu ndio mtu wa unabii. Wote ndio watu wamejua hivyo, si ndio? Sister Carlos ni kweli. Mboka ni. Nabii akiwaliwa kanisani nakwambia Hiyo ibada hata hapo ukisema tu Sunday inakuja utakuwa na nabii kanisani tumemwalika so mkuje kanisani choshua kuna mtu atakosa ibada ni mapema na ataalika na wakeni wa kutosha wakuje waonwe 
waseme maneno. Lakini nakufundisha vizuri kwamba kila mtu kanisani anahitaji kuwa na ile shauku, kuwa na msukumo wa kufanya nini? Wa kutoa unabii. Ndio sababu ukikutana na nabii hauna wasiwasi hata asipokutabiria. Umeshajua manabii anaweza kuja kanisani nabii anakuja kanisani amehudumu masaa kutabiri akatabiria watu wawili ama watatu. Alafu unajiuliza mazoe kwani mimi Mungu akuniona. Sema hata mimi ama prophet here. Haleluya. Hata kama sikutabiriwa ndajitabiria leo. <laughs> ndajitabiria mimi. So hilo mtahitaji kali sana awe na shauku na tamaa ya kufanya nini? To prophesy. Glory to God. Glory to God. Umejua mambo naye yatolea unabii kwa maisha yako yanatukianda. Baada kama unaishi kiolela olela basi I'm sorry. Nasema kana umekosea kuwa hapa. Unahitaji kufungua kinywa chako. Unajisemesha maneno kwa jina la Yesu. Mwoga. Kinaja kukula tu ni hicho. Hicho ndio kinakukula. Maneno ambayo unajua shida Maneno mengi ambayo wao huongea ni maneno utaki yatendeke. Lakini shida unayaongea nini sasa? Maneno mengi ambayo wewe huwa uyapendi, utaki uyaone, hayo ndiyo maneno wewe utamka na kinywa chako. Uko hapa mume wako ni mlevi, mfano. Sasa unaomba, "Baba, mume wangu ni mlevi. Mume wangu ni mlevi. Anafanya nini?" Sasa wewe kwa nini usikanushi usipadilishe kupadilisha kuongea kama yeye prophesy sugumza imani mume wangu anatoka kwa ulevi mume wangu ni mtumishi wa Bwana mtumishi wa Bwana atatembea kwenye mataifa na sasa hiyo ndio huyo Bwana amechingisha kwenye ulevi amesama ndani mpaka anaoka ndani lakini unamtamkia mambo ambayo unataka yatendeke kwenye maisha yake haleluya hata kazi ukitaka kazi ipatilike mshahara inachelewa nini na nini waja kuzungumza negative waja kuzungumza mambo ambayo utaki yatendeke zungumza yale wewe unataka yatendeke haleluya haleluya mwaka ni badilisha kutamka maneno ambayo unaongea wewe ni nabii wa maisha yako ukiongea maneno negative utarajia kuyaona tu unless mwenyewe ukadushe wewe unataka nani akadushe na wewe mwenyewe ndio unaongea <laughs> Ah sikizeni kwa makini. Unajua kuna na sawa mimi hata siwezi ongea hivyo. Umeshaifika kwa kona. Umeshaisukuma kwa kona. Haya. Umekuwa unajua pusi? Ah acha ni unajua pusi? Unajua panya? Unajua panya na sauti? Hebu finyia panya kwa mlango. Atatoa sauti. Hata pusi. Wewe unafunga mlango alafu umeshika mkia alafu unafinyia kwa mlango. Hata piga sauti. Sasa kama umeshawaifikishwa kwa kona ukafinywa kitole tu unaanza kwa kuroboka Hadi <laughs> sema huwa unaara Hakuna <laughs> mtu penda muara by the way Wakati tu umefikishwa kwa kona uoni mbele uoni tumaini maneno yenyewe unatamka na kinywa chako Ukirudi tu polepole pola, alafu kae chini waanza kuyakula ndani unajitharau sana lakini unaweza ukapatilisha kuongea from today. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema nitapatilisha kwa jina la Yesu. Mambo ambayo unataka uyaone, tamka hayo. Waja kutamka yale ambayo utaki uyaone. Haleluya. So kila muamini anafa Paulo anasema kila muamini kanisani awe na tamanio, awe na shauku, hachemke ndani yake kwa sababu tu ya kutaka kutoa unabii. Haleluya. Kutoa unabii ni kusema kwa ufufio au kuongea kwa ufufio kutoa unabii ni kusema kwa ufufio au kuongea kwa ufufio yani unafufiwa na nguvu za Mungu unafufiwa na roho mtakatifu unaanza kutamka maneno chini ya mwongozo wa roho mtakatifu nafikia nimeshawafundisha hapo nyuma Elizabeth na Mariam mmoja alipoenda kwa mkia kwa mkua mwingine kumsalamia kitoto kichanga kikaruka kwa tumbo la mmoja akatamka maneno kuhusiana na hati ya Mungu aliongea maneno chini ya ufufio wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Ndio sababu wakati wote mtu akiwa hapa mbele, be sensitive. 
wakati mtu anahudumu hata kama hudumu alikuwa tu amekuja kuongea anaweza akashukiwa na roho akiwa hapo na akaanza kuongea maneno ukiwa sensitive utajua haya maneno si yake sasa ameingia kwenye ofisi anatabiri ana udubu haleluya bwana yesu asifiwe glory to god mimi ni hapa ni kwangu mara mingi naweza kukutana na mtu amekuja kunisalimia stage alikuwa anapita na shida yangu ni moja unaweza kuja kunisalimia ukiwa mbio unakatisa flow sasa inakaa hivyo ukilipa tu muda naongea maneno na ikikuta nimeingia kuongea maneno mengine ambayo hayakuwa kwenye moyo wangu ni maneno ambayo bwana mwenyewe anayasema kupitia kinywa changu haleluya hata mkiongea na mtu kwa simu huyu mtu mtu anaongea na mtu kwa simu unakuta ananza kuongea mambo na yeye mshindo na haya yanakuja kujaje kumbe ameshukiwa na roho ameingia kwenye kutoa unabii anaanza kutabiri kwa maisha yako haleluya bwana yesu asifiwe glory to god na niliwaambia hivi wakati tuta sama kwa mambo ya rohoni ukianza kuhudumu mambo ya rohoni hakuna siku utatamani kutoka duniani utakuwa unataka tu dunia kama kuna dunia kuisha Mungu songesha mbele bana na endelea wanataka kuendelea kukaa kwa hudumia watakatifu Paulo anasema nina uwezo wa kutaka kuondoka wakati wote kisema tunataka kuondoka nina huo uwezo lakini kwa sababu for the sake of church kwa ajili yenu naamua ama najakuwa kuendelea kukaa na yeye haleluya kwa sababu ana hudumu mambo ya roho Mwaka Uja ukiwa mtu ana, mtu anakosa kosa ibada kwa sababu yeye ametarajia akija kanisani watahubiri wamalize aende Sasa yeye yeye mnaingia kanisani mnatuimbisha asubuhi Alexander na John na Ujuda mnarudi mnatuimbisha alafu mnaanza kutuombesha Alafu mume ubiri asubuhi tena mnakuja mnaubiri mara nyingine mtu umeomba tumeubiri ujuta tumeruka hamuni tumechoka Najoka mimi ni kwa sababu wewe mwenyewe hauna shauku ya kutaka kwa hudumia watakatifu Na kuambia ukianza kutembea katika mtembeo wa mambo ya roho unataka tu tukutane nini siku ikimbie haraka Nina maneno ya watu kwenye kinywa changu Mungu amenipepesha msiko wa watu kanisani. Siku ifike haraka niachie haya maneno kwenye maisha yao. Haleluya. Hapa hakuna mtu ananyimwa muda. Hakuna mtu ameshaiomba muda akanyimwa ati no, kaa chini no. Mimi nasa kuambia kwa wiki mzima ni mambo mengi wanapokea mambo ya watu. Wengine nasumbusa peke yangu kwa maisha yao, wengine na waombea, wengine nikiicha hapa na yatamuka. Haleluya. Glory to God. So wanapenda ibada, wanatamani siku ifike haraka ya ibada. Niseme na maisha ya watu. Hallelujah. Glory to God. So kila mtu desire kuwa na shauku ya kutaka sana to prophesy. Hallelujah. So Paul anataka ah uh, aha. Uh-huh. Ngoja kidogo. So tumesema Unabini kusema kwa ufufio au kuongea kwa ufufio. Unaongea katika uh, eh, ama unaongea mambo ya rohoni. Unakuwa unaongea mambo ya rohoni. Lakini ni katika luka ndimi yani. Unakuwa unaongea mambo ya rohoni lakini kwa ndimi ambayo yani unaongea kwa luka ambayo inaeleweka. Kutoa unabii mwanako unaongea kwa luka ambayo inaeleweka. Unakuwa unaongea kwa luka ambayo watu wote wanaelewa. Siwezi prophesy in tongues. I will speak in tongues. Alafu interpretation equals ama unapata nini to prophesy. Hallelujah. Ama unabii. So, unabii ni mambo ambayo unatoa, ni luka ambayo unatoa kwa watu inaeleweka. Unabii ni luka inayoeleweka. Glory to God. Glory to God. So Paul anataka wachemke ndani yao. Paul anataka waamini wote wachemke ndani yao. Na mambo ya rohoni ambazo hapo zimeitwa kalama za rohoni. So uh, anataka kila mtu achemke 
na mambo kuhusiana na mambo ya roho mambo ya roho kila mtu awe na shauku na kiu ya kutaka sana kuhudumu katika mambo ya roho so anasema kila muamini awe na shauku na kiu a uh, a uh, awe yani awe na shauku zaidi ya apate kuhuduku apate kutoa unabii so kila muamini kanisani jaribu kuwa na tamani ya kuwa na shauku ya kutaka sana kutoa unabii haleluya kutaka sana kuwa baraka kwa wengine unabii tutajifunza mbeleni kwenye ile haya masomo utajua kazi ya unabii si vile wewe unafikiria unabii ukitolewa hakuna siku unabii unabii ukitolewa haukutengenezwa kwa ajili ya kufunja watu moyo ulitengenezwa kwa ajili ya kufariji kutia moyo kuimarisha mtu aliyekuwa anataka kukata tamaa na imarishwa kupitia unabii haleluya glory to god so anaposema takeni sana kutoa unabii kuprofesai anataka maana watu wanakuja kanisani wamevunjika moyo wewe anataka kukata tamaa wengine na biashara imemshinda anajaribu inaanguka so anafikiria haache sasa akija kanisani we prophesy Tunamwambia usikate tamaa. Na hapa nikasema hapa kuna mtu wako hapa kuna kitu umekuwa ukifanya lakini unataka kuacha sasa. Kwa sababu umejaribu umejaribu hakikimeshindikana. Lakini Bwana anasema ruti tena ufanye. Haleluya. Sasa hivi unasema kai nimepata maongozi. Nilikuwa nimekata tamaa. Nitaruti tena. Hakika ukiruti naanza kuona matokeo makubwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Unajua unaweza kuwa unataka kuacha kazi. Unajua hivyo? Maybe kasini kuna misugo suko ulipi vizuri na nini nini ukafikiria kuacha kazi unakuja kanisani mtu anahudumu mtu anahudumu hapa huwa naona wengi mtu anakuja anahudumu hapa yeye alikuwa na tugongoza kwa kuimba alafu anafufiwa na roho anaanza kusema kuna maneno nasikia msukumo ndani yangu niwaambie kuna mtu hapa unataka kuacha kazi lakini Bwana anasema si wakati mzuri wa kuacha kazi endelea kufanya kazi haleluya chemeni ujasaidika si unasaidika Haleluya. Tunahitaji unabii kwa ajili ya kuimarisha maisha yetu. Kwa ajili ya kutusaidia maisha yetu hapa duniani. Maisha ya kiroho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Glory to God. So, hebu tusome mstari wa pili tukielekea kumaliza mstari wa pili na watatu. Mstari wa pili na watatu. First Corinthians 14 to 3. Mm. Ah, focus ya Paulo iko kwa mambo ya kunena kwa Luka na kufasiri ehe. Bali usema na Mungu. Ah, ehe. Maana hapo nasikia ehe, mm-hmm. lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Sawa tatu. Mm-hmm. Bali le, bali yeye autubue. Yeye anenaye aje yeye atoaye unabii. Asema na watu maneno ya kuwajenga. Ehe. Tunaona unabii unachenga kwa fariji unabii una fariji unabii unatia moyo glory to god so focus ya paulo iko kwa mstari wa pili focus ya paulo iko kwa mstari wa pili kunena kwa luka alafu mstari wa tatu kuna kuchenga kuna kuwa fariji kuna kuatia moyo so paulo Ah, ona mstari wa pili. Mstari wa pili anasema maana yeye anenayo kwa luka. Hasemi na watu. Sasa so, kunena kwa luka usemi na nini? Na watu. Nikisungumza ndimi, sisungumuzi na watu. Bali nasema na nani? Na Mungu. Wakati wote unajikuta unanena kwa ndimi, ni nani unasema na yeye? Mungu. So sema zaidi kwa ndimi maana ni kusema na Mungu. Maana hakuna asikiae. Neno hakuna asikiae ni sawa na kusema hakuna fahamuye. Maana kusikia sauti sio nasikia mtu akinena, lakini kufahamu anachokinena ndio balaa. So hakuna fahamuye. Lakini anena mambo ya siri katika roho yake. So kunena kwa Luka unakuwa unanena mambo ya siri katika roho yako. Haleluya. Inaitwa Luka ya roho sema sana kwa luka kusema kwa luka na kusema na Mungu unakuwa unasema mambo ya siri katika roho yako 
Sasa ukimkuta mtu anaomba kwa roho, anazungumza ndimi. Unajua anazungumza na Mungu. Namba 2, anasema mambo ya siri katika roho yake. Sasa namba 2, namba 3 anasema bali yeye ahudumuye. So namba 1 hiyo wa kusema kwa lugha. Namba 3 hivyo kwa kutoa fasiri. Yeye ahudumuye. Anasema bali yeye ahudumuye. Asema na watu maneno ya kuwachenga. Na kuwafariji na kuwatia moyo. Neno ahudumuye ni prophecy. Who prophesy? Hallelujah. Glory to God. Ndio sababu Paulo anasema takeni kwenda shauku sana ya kutoa nabii maana baada ya kusema kwa luka nahitaji niende zaidi ni prophesy nisimulize kwa luka ambayo watu watanielewa haleluya na akatuelezea kasi ya kuprophesy inasalisha nini watu wanachengwa watu wanatiwa moyo watu wanaimarishwa haleluya kanisa linachengwa kupitia eh, tafsiri ya luka ama kupitia unabii nilisema plus interpretation unapata nini prophecy tuko pamoja glory to god hivyo ndio paulo anatufundisha kabisa katika barua zake so kuna kuwachenga so ni muhimu kujiuliza ni muhimu kujiuliza unapotoa unabii lengo lako ni nini ni muhimu sana kujiuliza hili swali narudia ni muhimu sana kujiuliza ni muhimu sana kujiuliza unapokuwa unatoa unabii lengo lako ni nini lengo lako ni nini elewa makusudi ya unabii ni kujenga makusudi ya unabii si kwa ajili yako makusudi ya unabii ni kwa ajili ya mtu mwingine apate kujengwa kujenga neno kujenga ni neno eh, hilo ni ngumu aiko 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 dome oi oiko do hebu mtu al spell spell hilo neno neno kuchengwa ama kuchenga neno kuchenga ni neno la kigiriki o andika o i ndio hilo neno kuchenga o i g o d for dog o M E O I K O D for dog O M E Siyo kama nimespeli vizuri ama yangu niandika makosa hiyo kanirekebisha Hebu nisomee hilo neno ngumu hilo Eh Sawa kwa sauti Nimesema O I G O D for dog O M E Haya soma Soma kwa sauti huko nyuma. Oh, eh? Sitajakiwa maandika. Soma kwa sauti. <laughs> eh? Soma bwana. <laughs> bwana atuma tu, nasema sutia. Eh? Kapekali nasomekaje? kuna transliteration mm. transliteration wamekupea letters za Kigiriki kwa Kigiriki hakuna a b c d ndio yeah. nenda huko jioni niweze kusoma yeah. so wamekupea transliteration yeah. kuelekea kwa spelling kwa letters alphabetical za kinyanyao za kizungu za a b c d yes alafu chini hiyo transliteration yeah. kuna pronunciation yes so kwa pronunciation anakuonyesha venye unaweza pronounce eh uh-huh. So kama wewe kama mtu anataka kujua ku pronounce yeah. unaenda hapo chini. Yes. So hapa chini wakosha kwenye mtu anaweza ku pronounce zile neno ya. Yeah. So naona hiyo maneno ya kwanza o i yeah. ina pronounce kama o i yani ni kama oi. Oi, yes. yes. Oi. Uh-huh. Alafu hiyo kodo e eh, hiyo eh, kodo eh ndio hiyo okay hiyo inabakia kodo hiyo kodo eh inabakia kodo yes alafu e ya mwisho hii e for egg eh. inaspeliwa kama ay yes so uki pronounce ina pronounceiwa kama oikodomei oi oikodomei kodomei and pia sasa takazulia kwa kujua kiki 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 chenyewe 
Neno hili linamaanisha to build up. Neno kuchenga to build up. To build up to strength to strength up. Ndio neno kuchenga. To build up to strength up. Eh? To strength up. The act hii ni niko aje ila ni yako wapi atishukulikei hii ama ujasima hiyo labda umesima ama kuna gani jasimu inaleta hiyo sauti so the act of one who promotes another the act the act of one who promote promotes another yani unatia nguvu unatia nguvu mtu mwingine Mm, neno kuchenga so kasi ya unabii ni kuchenga maana ya neno kuchenga unatia nguvu mtu mwingine ama unaimarisha unamuimarisha mtu unamuimarisha mtu mwingine Sasa sikia. Sikia kwa makini hapa. Sikia kwa makini. Wakati ambapo mwamini anasema katika Luka. Wakati ambapo mwamini anasema katika Luka. Iwe ni kwa maombi au sifa. In bracket kuimba anakuwa anachengwa anakuwa anachengwa wakati muamini ila liamenda wapi nani atashukulikia hivi ombo bana wewe sasa ndio usiharibu kabisa sasa usiharibu hata usiku utaharibu kabisa ungeacha tu maana hutaelewa dia aliconnect aje na hiyo sasa ndio starpiga kabisa sasa Mara sasa angekuwa hapa alafa reduce hiyo base na kupika kukele huu huu. Leo nataka kusongesha volume yote chini hivi. Sasa ukisongesha yote chini ndio kuharibu kabisa. Kadhalika kupunguza low. Kuna low aliko hapo hivi. So wakati wote muamini anafanya nini? Eh? Anasema katika Luka iwe ni kwa kuo maombi Iwe ni kwa sifa in bracket kuimba anakuwa anafanya nini? Anachengwa. Haleluya. Sema anachengwa. So ki, ukinana kwa luka kwa kuomba, kwa kuimba, sifa na kadhalika. Unachengwa wewe. Na wakati ambapo muamini anatoa unabii, kanisa linachengwa. Kutoa unabii ni fasiri ya luka. So wakati nitaimba kwa roho kwa luka ndimi na chichenga. So unataka kujichenga sana? Ongea sana kwa luka. Haleluya. Tuko pamoja moka. Unaongea kwa luka siku ngapi? Mara ngapi? Yeye ikiwa tu ana msikini. Wewe kama unataka kuendelea kuomba kwa luka ya umaskini, kaa tuko kwa umaskini wako. Kuna kuongea kwa luka ni viwango vya juu, matajiri watu walio kaliwa na roho wewe yani tumia mfano wa odi sikasini kwenu kuna viongozi wamekuliko wale wako juu yenu unajua kuna luka zingine hata ukipita ukijaribu kusikiliza uwezi muelewa watu wangasi ya juu kunena kwa luka kuomba kwa luka ni ngasi ya juu si mtu nomo hiyo ni supernatural wewe kama unataka kukaa kwa luka ya umaskini Morgan vitu utabadilisha Hama Songa wangazi ya juu le krado setela hana le papa paralala lesh wewe na kusaidia ili kinywa chako kianza kuzunguza utukufu wa Bwana kila saa baba nakutukuza fanya maneno tuone oh kusa Wajairuka umaskini. Na 
Akafundisha nuke ya machu. Unajua deki la kwenye deki la alienda saa hii. Anaelekea kumaliza mwaka. Sasa hii anaongea Kiarabu. Asimujati naye mmuuliza kwa simu. Kidave tu bila alisema kija huku hatuna bahati. Atakikoroka kweli kweli. Sasa unaona shida kwenye inatokea. Sasa tutamuelewa. Atakuwa anaongea lugha ya majuu kwao kule yamekuwa. Sister Mili. Mili uko wapi? Unajua shida yako ni nini? Kiswahili kingi. Miss Kangi na hela kina jua. Kiswahili kingi. Wacha mama Kiswahili sasa. Na kufundisha kuhama. Tembelea majuu. Unajua ukiomba kuomba kwa mapenzi ya Mungu ni kuomba in tanks, kuomba kwa roho. Unajua shida kuomba kwa Kiswahili unaanza kuomba. Lakini unafanya nini? Unaanza kufikiria. Hapa kama hata ninaomba sioni uwezekano kabisa. Labia chifunzeni mkiomba muombane kwa sauti kubwa angalau. Tafuta muda wakati mwingine omba kwa sauti ya juu. Hebu niwaulize swali. Umuhimu wa kuomba kwa sauti ya juu ni huu. Nataka kusema hivi, Ana, nataka muombe, nataka uimachi. Unaomba hapa kwa sauti tu hapa hapa asante nina nini. Na mimi nianze. Baba, nakutukusa. Oh, wewe unaweza. Uja utajikuta. <laughs> Nimekumesa wewe. So wakati shida ya kuomba sauti ya chini kuna sauti huwa zinazungumza ndani yako unaomba na kuambia Mungu na nyoo utaonekana na sauti nyingine unaisikia na kuambia tutaona haiwezekani ujui wewe hautaweza kupopoa hili lakini ukianza kuona wakati baba najua inawezekana na jiwangu usako sinaka ndani yangu ujua unanyamasisha hiyo sauti haitasikika ndani yako Chifunza wakati mwingine kutamuka sauti inatoka juu. Toka huku ukifungua kiko ukiwa free jo huku. Omba hapa kwa sauti ya juu. Na ukiomba kwa lugha ni mapenzi ya Mungu. Maana unaomba kwa roho. Hivi viswahili viswahili na visungu visungu hivi wachana. Anza kuhama. Sikuambii ni mbaya lakini uta bunati tu tunaanza kufundisha tu speak in tongues to pray in tongues unahitaji kuanza kuhama Mati na tanganya si wewe unajua faida kusema kwa luka una enjoy unajua anasaingia kwa chumba cha mahombi mchangia tu ba o kakra hasto bruta lante le credise dila mombla hata le kabara hoste le papa para razo zike krina kotola hata le brahunga katala denge hinga toza kaya mombla hata le kebe 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 shako za kuna mahata le paka wanawa ishi alafu nasema glory to god naomba na kupokea kwa jina la yesu naondoka Ma, nikikwambia mambo yani Mungu akianza kukufunulia kwa roho yako mambo ujua maana unajua roho inajua nafsi yako ndio hii kujua hii kwa alawa so roho ilijua ni nini ulikuwa unasema ikianza sasa kufunulia nafsi ulichokuwa unasema unaweza sema kumbe hapo ndio maombi imejikita sasa siku nyingine utanikuta naomba kwa Kiswahili unajikuta umeombea vitu vya vi, msingi ukiomba kwa lugha kuna uwezekano wa mambo kuonekana. Kiswahili kina limitation bwana. Sisi ni sema hii, eh, ni mtukia mara kadhaa but ni sema hii moja. Yes. Kwamba kuna wakati mmoja eh ni leo tuko lugha kile kwa asubuhi tulikiamka na nini. Mm. So mchana ile ilikuwa kidogo mgongo na gari. Mm. Gari kuligonga. Mm-hmm. Kuna tu karibu but kuligonga. Yes. So ndani ndani yangu nikajua kwamba nikiomba asubuhi kwa wakati nilikuwa na nena kwa duka yeah. ndio kitu niliomba yes yani nika, nikajua tu hivi yeah. so nikajua au oh, ningeomba kwa akili sije unge ungeelewa maana akili haijui nini kinatendeka next roho inajua nini kinatendeka next so ukiomba kwa roho roho yako itakuwa inaomba kwa ajili ya kuebushwa 
Roho yako itakuwa inaomba kwa ajili ya msaada wa malaika kuja kukuokoa. Lakini kwa akili, ni kama for example mtu akisema niombeeni, wacha kuuliza tukombe juu ya mahitaji yenyewe, si lazima. Niombeeni, omba kwa Luka. Ukiomba kwa Luka, exactly roho yako inajua ni shida gani niko nayo. Roho yako inajua mahitaji nilio nayo. Nikiomba kwa Luka, roho yako itakuwa inaniombea. Hallelujah. Glory to God. Sasa nitaomba kwa Luka siku zote. Masaa yote. Hata ukiwa kwa pafu. Wala mnaona inawasumbua download kuna kuna nini sa watu huwa wanaenda kwa Luka siko kwa YouTube. Kuna watu wamenena kwa Luka wameomba kwa Luka wanawa that kuna that means wanawa two hours wakati mwingine una free download. Ukienda pale kwa pafu weka simu yako pale kwenye itangua kwa maji please useme ianguko useme mimi nilikwambia weka penye unajua kwa tirisha pale iko safe alafu unaendelea kuoka unanyamaa nayo unaona isiyo simu ina wakati ina kwa ni used unje ukikaa kwenye kusikiza sikiza hii kitu inakuwa ni maisha inakuwa ni chepesi kwa maisha yako uko kwa pafu na nena ukijoka ni wewe una nena ama unaimba kwa luka Morgan shida iko wapi Wacha kufanya moyo kuwa mgumu nataka utoke kwenye nataka utoka kwenye ah shida limeenda wapi inaitwa nini comfort zone utoka kwenye comfort zone ndio uone Mungu kweli yupo Umefinyo kwa mlango wa batalo usaenda glory to God. Unasema ah ni kama Mungu ayuko. Moka ni bwana shida iko wapi? Nawaambia hapa, saa hii unasema wewe uko umevuka. Watu wafikishwa kwenye mlango. Umefinyo kabisa alafu mtu anasongesha kidogo. Sauti yenyewe inatoka. Baba unasikia umesema hakika hakuna Mungu bwana. Mtaniambia nini? Kama yuko hako wapi sasa hivi? Kwaenda kupitia hivi. Kwani yako wapi? Mungu hayuko kabisa. Jameni. Alafu na expect msaada utapataje msaada wa Mungu. Wakati umeka jama kwa meza unakula vizuri. Unasema glory to God. Baba ni mwema ametuchalia leo. Wakati kimekauka kwa meza huko kuona, unja kuna watu hapo mnamshukuru Mungu mshare kija in time. Leo unamshukuru akwambia Mungu ananipenda. Mungu ananiwasia mema. Ukiweza tu bishari imekuja itaje. Waja ichelewe tare 15. Alafu mwezi mwingine inakuja. Sasa baada kulipa tare 15, tare 20. Alafu inakuja baada kulipa tare 20, tare 25. Alafu inaendelea baada ya kulipa huo mwezi, mwezi unafuka. Unaenda mwezi mwingine. Tafuta watu kama hao. Usikie ni nini wanaongea kwenye vinywa vyao. Hii kasi na kuambia hata ni visirani tu. Unjua nitaja, nitaja hii kasi. Sasa umekaa na na wenzako mnachatiliana. Mimi naona hii kasi nikiacha hata inifaiti. Nisiwaje. Wewe unasema utaja na uwaje. Unjua shida unachiroka. Unachifunga. Hii kasi hata sioni faida yake. Ili kasi ya uana sana, ya ujinga sana. Hata utajiri ana akili. Hajui sasa tunakula nini? Tunalipa nyumba nini? Mmeka kikao tutamkomea waja tutamkomea I don't expect mambo yatapatilikaje Okay Nataka ukuja hapo kipata utakubwa kubwa unakuja na mshahara unasema mshahara nimepata Usileta mshahara kanisani unaleta kwa nyumba okay Unaona <laughs> kuanzia hapa hivi mpaka hapa hivi Ni nani ni nani ambaye kwenye maisha yake anatamani kwenye maisha yake anatamani siku moja siku moja aende tu baada tu akipata chasho lake achukue tu paasha aweke mbele yake naanze hivi na hesabu ma 1000 si 200 1000 2000 3000 ine tano sita saba nane tisa kumi kumi na moja kumi na mbili kumi na tatu kumi na ine 
moja yape kwa maisha yake. Uko serious? Uko serious? Ndio nikirudia kuuliza uko serious, najua wale wako serious na wenye wako serious. Kwa hiyo wameinua tu kwa sababu mkono ikiwa jini watauliza na wewe kwani? Haya wewe ulia serious. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Na Mungu wangu ni mwaminifu. Ile siku ito, ikifika wakati huo Mungu atakukumbusha. Na mimi nasema roa Bwana na akukumbushe. Amen. Akukumbushe. Glory to God. Glory to God. Tumechoka na kutoa thanksgiving ya 100 200, si ndio? Kwa nini hujai fika mahali ukasema no, nimechoka. Nataka kuanza ku kuwa na ile shop. Takuwa na 1500, 10, 15 wakati mwingine unapeba msini Unajua ukileta hamsini na kwambia umekuwa umeshiba. <laughs> Tupalisia hapo. Haleluya. Tunaajia kwa neno oikodomeu sijui watu watu watu. Hiyo hiyo hiyo. Tutaajia pale. Tutakuja na tutaendelea kuanzia pale. Soma yaishi. Haleluya. Glory to God. Glory to God. Na sasa unajua Mungu wangu naye ni mwaminifu sana. Chenye kitakuwa kinafanyika kwenye maisha yako utakuwa unaenda kiwango na kiwango. Haleluya. Amen. Haina maana sasa utangojea ifike tu hiyo siku. Ah ah, utakuwa unaenda Mungu atakuwa mwaminifu. Kwa wale tu mmekuwa serious ndani yenu, Mungu atakuwa mwaminifu. Atakuwa anakupeleka hivi step by step, step by step. Na wewe utachone utachiposition kwamba ilikuwa kwa mia tano. Naona ngazi nimesonga elfu moja. ngazi nimeshonga elfu mbili. ngazi nimesonga elfu tatu. mpaka mwishowe utajikuta siku moja 20 naleta thanksgiving kanisani kwa ajili ya kazi ya Bwana. Haleluya. Amen. Inawezekana? Inawezekana? inawezekana kama tuanze na wimo wake eh inawezekana inawezekana saini ni mtume tu mwambie aende apate contract kubwa si anakuwa wa kwanza hiyo hata inawezekana sande yakafanya hiyo mwa kitoka tu mande yamesha connectiwa contract kubwa kubwa na unachengwa kwanza kazi Halafu roho mtakatifu uwe tu mwaminifu alafu namwambia kumbuka kumbuka Maana jeu shida 